Jesus, our Savior. Blessed be the Holy Spirit, the power of the power of the Lord. once again to you to kindly forgive us all our sins either by words actions and thoughts forgive us O oh lord the wrong doings and most especially forgive us our Amen. inner iniquities and our human weaknesses for we believe O oh lord you are the only one who can supply all our needs you are the only one who can give us the strength and most especially you are the only one who can always give us the hope to achieve for what we are asking for in your name. Amen. Lord, we humble again or ourselves to you to give you thanks for all the blessings, guidance, and protections that you have given to each and every one of us. Most especially, O oh Lord, thank you for the breath of life. Thank you, Lord, for the love, and most especially, Lord, for whatever we have been receiving and for the things that we are yet to receive. We thank you, O oh Lord, because you are the all-knowing God who knows what is good for us. Yes. Only, Lord, continue to be, to be with us. Give us that patience and most especially, Lord, to live in humility. And that, that way, Lord, we may be able to follow your will until the last breath of our lives. Lord, we should kindly send your Holy Spirit to each and every one of us. Open our minds and empty our hearts. So that by the time we will going to hear your words, we will going to understand your message. Yes. It is, it's only your words, O oh Lord, who can change us completely to the way of life you want us to be. Yes. A life that is full of joy. Because Lord, living in this world, it is a battle. But we cannot do anything without your help. Yes. For you, Lord, everything is possible. But for us, everything is impossible. Yes. That's why, Lord, you, Lord, we give everything unto you. And we offer all what we have to you. For we believe, Lord, you are the only one who can sustain all our needs. Once again, O oh Lord, let your message be given a, a power to penetrate deeply into our hearts. Yes. It is just only your words, O oh Lord, who can change us completely for us to attain a life that is according to your will. And for us to practice all what we are hearing. And at the same time, Lord, it will be the way for us to achieve eternal life. 
Yes. And this we ask in the mighty name of Jesus we pray. Amen. 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 In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. 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 Eh, siyempre po, kami naman pong nagahayag ng mga salita ng Diyos na dinilay din. Sabi ko, Lord, ano po ang gusto mong mensahe yung ligay? So ngayon, ang talaga pong tuwing nga kayo magbibigay ng to, yung gospel of the day talaga ang nasa puso ko na gusto ko i-share. Kasi po, misal, pag sa Sunday naman, pag nagsimpa na tayo, misal, baka magpapakigan natin, magkakaiba yung mensahe, di po ba? Pero ang difference nga lang po doon, yung pag Sunday, sa ating mga nagahayag ng salita, mas gusto na i-expand po natin. Kaya lang nga, sa Misa, 50 minutes lang. 
but the essence is there. Kasi kung anong kailangan ng tao, yun ang binibigay ng kapalitan. Parang matatandaan. Okay po, salamat po. Okay, a reading from the Holy Gospel according to Matthew. To what shall I compare this generation? It is like children who sit in the marketplaces and call to one another. We played the flute for you, but you did not dance. We sang a dinger, but you did not mourn. For John came neither eating nor drinking, and they said, He is possessed by demon. The son of man came eating and drinking, and they said, Look, he is a gluten and a drunkard, a friend of tax collectors and sinners. But wisdom is vindicated by her works. My brothers and sisters, the good news of our salvation. Praise to the Lord Jesus Christ. To God be the glory. So, dalawa po ang kanyang pinagkukumpala. There are two things na kanyang this generation, which generation what he is talking about. It is generation before, it is generation to come, and the generation that is now. Past, present, and future. Kasi po, sabi nga po ng salita ng tao, history repeats itself. Di po ba? Paulit-ulit, sabi nga ng Tagalog, gulong ng palad. Hindi <laughs> 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 po mong paikot-ikot lang po tayo. So, kung paano kung makukumpara yung generation na yan? So, to make the story short, 
Yung comparison po yan, lagi pong nandyan sa puso natin. Lagi natin kinukumpara ang dalawang bagay. Kung sino ang magaling, kung sino ang hindi, kung sino ang maganda, kung sino ang hindi, kung sino ang matangkan, kung sino ang panda. Sabi nga po ng tao, it is by nature na talagang tayo ay manunuri. Hindi po ba? Ano po yung manunuri? Critics. Critic, mga kritik po tayo. Hindi po ba? Minsan sa gawain ni El Shaday, nangyayari po rin yan. Sabi po ng tao, sino magtuto? Brother Alex. Ay! <laughs> Next week na lang. <laughs> sino magtuto? Si Brother Ariel, ay punta. Sino magtutok? Si Brother Ruel, ay nandyan na po. Sino magtutok? Si Brother Roger, ay nandyan na po. Hindi po ba meron? Kasi yung comparison natin, nandyan po yan eh. Pero dapat po, huwag natin ikukumpara ang bawat isa. Kasi ang mensahe ng bawat isa ay naliba kaysa sa iba. Kaya sabihin mo sa katabi mo, Kapatid, Kapatid. Ay, 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 iba. Kaysa iba. Di po ba? Tingnan mo siya ka. To tell you properly po, nag-text sa akin si Sister Puting nung nandito si Brother Cesar. Sabi nga po dito ng Sister Puting, bibigay ko lang kayo ng bawang. Sabi niya, para akong natamlay, sabi niya. Sabi ko, hindi po dapat ganyan. Kasi, um, lahat po tayo dumadaan ng pagsubok, di po ba sabi ko? Baka na misinterpret mo yung sinabi ni Brother Cesar. Kasi po, ang sabi talaga ni Brother Cesar, per Sister May, yung pong mga nag-attend ng seminar sa LA, those are the one na nakalinya para magbigay ng mga inspirational talks doon sa mga magagawain natin. Pero mag-start muna sila sa kanilang mother chapter. Ngayon, yung pong katulad ni Sister Rodeng, meron din po kami doon sa Edison, si Brother Ernesto. Hindi rin po sila nakarating doon sa LA, pero binibigyan po namin sila ng pagkakataon. Hindi po yung inspirational talk, kundi yung uh, uh, sharing based sa gospel na nangyari sa buhay nila. Which is ganito po ba? So, yun po ang difference ng ganun. So, don't, don't lose hope. So try to save as much as you can because next year, ang gatherings po natin ay it will be in Vancouver or in Seattle. So ang training po nandoon. It's either Vancouver or Seattle. Okay po? So from Vancouver, magdadrive po sila papunta ng Seattle for to one week. So save. Save. <laughs> Para makapunta rin po kayo. Yung gustong sumama. So the, the 25th anniversary will be in Vancouver, Brother Mike. He will be there. And then after one week, we will go to Seattle by driving. Uh, bus, buses po. So the training will be most probably in Seattle. Where the foundation? No, two. Two? Two foundations. Uh, Vancouver and Seattle. Where is that? In May. 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 So, say One week? One week? Two months? One Vancouver will celebrate their 25th year anniversary. Ah, so, they will go first. They will going to have the celebration on Saturday. And then, so, so from Vancouver, they will going to take the bus going to Seattle. Foundation did po ng ano. So there will be two foundations this year, next year. Okay, folks. So mag-serve, mag-save, save, na. Okay. We will see each other over there. Amen. So it will be first Vancouver. Kung pupunta po kayo, mag-direct kayo ng Vancouver. Pagbalik dito, ang ticket magagaling ng Seattle. So one week you? Opo, one week. Sabado po sa Vancouver, linggo sa Seattle. One week difference. The two weeks, one week difference. Ko. Um, oh, okay. Malaki. Okay. <laughs> 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 one week. Pa balik. Hindi po yung one week nyo. After Vancouver. After Vancouver. Hindi po after Vancouver. Baba po kita na po sa Seattle. Sa Seattle po magkakaroon ng training. Seattle na siya. Yun lang may training. Oh, yun lang. Kung gusto niyo kasi. 
Biar side seeing tau po sa gusto mo Siyata? From Vancouver From Vancouver, pagdadrive po sila may bus, sila na rin Okay po, so Balik na po tayo dito So yun po sinasabi niya kung pare sa Jones Ay, inalimbawa niya yung mga bata Yung sabi niya po We played the flute but you did not dance Ano pong ibig niya sabihin to? You confused, ito ba? Ay, we play It is a children who sit down in the marketplaces and call to one another. We played the flute, but you did not dance. So, big sabihin po nun. Kung anong tugtog, siya ang sayaw, sabi nga nung ng tao, di po ba? Pero minsan, hindi natin nasusunod yan. O hindi natin na maintindihan kung ano talaga ang ibig niyang sabihin. Di po ba? Minsan, ang nangyayari, I will want to give a specific example po dito. Kung dumadaan tayo sa mga pagsubok, which is normal, kasi kung wala kang pagsubok, hindi ka normal, baka nandun ka na sa langit. <laughs> so, yung mga pagsubok na yan, minsan yung, yung, yung alam mong kakampi mo ang Diyos. You, you, you believe in God. But when the situation or the problem is too big for you to carry, nanulong, bumabaksak yung faith mo. Nawawala ka ng nawawala ka ng tiwala sa Panginoon. Di po ba? Kasi sabi sabi nga po ng Panginoon eh, sabi ng kasulatan, hindi kita bibigyan ng isang problema na hindi mo kayang dalhin. Amen. Amen. At problema nga lang po minsan tayo dahil nanghihina dahil ang iniisip natin yung kakayahan ng pagiging tao natin kaysa yung kakayahan na pwede tayong manhumingi ng tulong sa Panginoon. Kaya doon po tayo bumabaksa. Okay, specific example lang naman po sasabihin mo. O, nung katapusan, <coughs> sobrado marami kayong bills. Hindi <coughs> po ba? Tapos ang sweldo mo, twice a month lang. Kat kinsi at katapusan. Minsan hindi aabot yung sweldo mo doon sa due date ng babayaran mo. <coughs> Di po ba? Amen. So ngayon, maghahanap ka ng source pa paano mo mababayaran yung isang bill before dadating yung sweldo mo. Kung meron kang savings, pwede kang mag-transfer. Eh kung wala, paano yun? Di po ba? Ngayon, sabi ko nga po, yun ang, paano ang gagawin mo doon? My brothers and sisters, pag alam mo, babayaran mo ay adjust, ang sweldo mo ay a 15, magtabi ka na. Para pag dumating yung panahon na kailangan mo ng pambayad, yan ang kang nakatabi. Hindi yung pagdating pa lang nung araw na yun, doon ka maghahanap. E tapos mangungutang ka, pag hindi ka pinangutang, pinangutang, galit ka pa. Di po ba? Pag naman nagmutang ka, magbabayaran na, ay hindi ka na makita. <laughs> Nagtatago ka na. Di po ba? Sinabi ko noon sa inyo, kung gusto niyo kung gusto niyo magkapera, huwag kayong mangutang, humingi kayo. Kasi pag utang, dapat babayaran. Pag humingi ka, walang bayaran. Hindi naman po yung ganong malaking malaki, yung katamtaman lang. <laughs> eh lahat naman po tayo nangangailangan din ng pera, di po ba? So yung, yung, yung kung ano yung tub Tugtog, hindi kayo sumayang yung pa yung may meron kang faith kay Lord pero pag dumating yung problema, nawawala ka ng nagsiwala sa kanya. Amen? Hindi ka naman siguro sasayaw ng tango kung ang tugtog ay bogey. At lalong hindi ka sasayaw ng cha-cha kung ang tugtog ay swing. Dito ba? So ang salita po ng tao, may sabihin ko nga ng tugtog. Kaya ang sayaw. Sa pagsasilbi po natin dito sa Panginoon kay, kay El Shaddai, tayo po ay nagkakaisa, hindi naman natin kilala ang bawat isa. But our intentions ang ating layunin ay iisa. To give praise and glory to Yahweh El Shaddai. Kapatid, hindi gawain ni Sister Seri ito. Gawain ni El Shaddai. Kapatid, hindi gawain ni Sister Ellen ito. Gawain ni El Shaddai. Pero bakit minsan kahit alam mo gawain ni El Shaddai, tinaasap ka lang ng kilay, eh wala ka na. Di po ba? Sina mag-utang ka lang ng konti, hindi ka na makikita pang anniversary ka na lang. Sabi nga po ng tao, kapatid, gusto kong pumunta. Pero tuwing pumupunta ako, nakikita ko yung 
lalo lang ako nagkakasala. Hindi po ba sinabi natin yan? Aminin mo sa sarili mo, aminin mo sa katabi mo, sinabi mo yan. Hindi ko sinabi po natin. Ayun po, yun po narinig natin, totoo po ako narinig po yun po yan. Sabi nila, pupunta naman ako doon, nakikita ko lang yung nagalit ko, lalo ako nagkakasala, hindi ako nabibless. So, ibig sabihin po, pumunta ka tayo doon sa tao, hindi sa Panginoon. Hindi po ba? So, dapat dito sa gawa ni El Shaddai, pag pupunta na tayo, alam po natin ang kadate na dito si El Shaddai, every Friday night, make sure na natin ito ka sa kadate mo. Dahil alam mo, ang kadate mo, hindi siya marunong mag-absent. Kahit anong weather-weather pa, <laughs> lagi siyang naririto. Amen po. Purihin po natin ang Diyos na buhay. but you did not mourn. Ano pong ibig sabihin ng dinger? Yung mga tugtog na Ave Maria Eh, nataon pa ng panaginipin niya, mga puro patay. <laughs> Sabi ng Lord, you really works in mysterious ways. Totoo po yan. Pag nakapanaginip po tayo ng mga kamag-anak na natin na umuwi na doon, nagpapakalala po sila sa atin. Yeah. Alam po ninyo, yung, alimbawa, I'm going to give you an example for this one prayer. Nung, uh, nakarating na po kayo sa Holy Rosary noon, di po ba? <coughs> Before nang nandito pa si Father Pacleon? When we had the one-day retreat? Oh, yeah. Yeah? Yes. Di po ba? Yung church na yon, it was supposed to be closed. Ay yung pari bagong dating. At meron malaking utang yung simbahan na yon. Dahil, dahil yung school, na Catholic school, kukunti, yung mga estudyante, kasi kukunti ang tuition, maraki ang gastos. So, ang nag-support po dun sa school na yun ay ang Arts Diocese ng Newark. Hanggang lumaki, lumaki, lumaki yung utang ng church. At ang ginawa po ng Arts Diocese ay pinarent yung school dun sa isang school at ang bayad $1 per year. Wow. Sabi nga po ng pare, how can I pay them? <laughs> One dollar per year. Ha? Tapos sila pa ang magbabayad ng insurance ng school. So talaga po yung si Father Rino noon, he was so desperate. How can he save the church and at the same time the school? So yung si Sister Rose po, nakasama namin noon dito, ayaw ko po kung nasaan siya ngayon, she was the one who asked us to help them. At ang panalangin ni Father Rino is always poor souls in purgatory, send someone to me who will going to help us. Yun po ang sinasabi niya. Poor souls in purgatory, pray for me. Pray for us that we will be able to save the church. Biglang tumating nga po yung si Tita Rose sa kanya. At nung tumating po si Tita Rose, tinangay po kami ni Tita Rose at na-revive namin yung church hanggang pong makabayad sila ng utang. Nang umalis siya, debt-free na sila. Tapos ang ginawa doon sa school, pinarent na sa iba at nagiging source din ng simbahan. Sabihin sabihin po, yung mga souls in purgatory, they could not pray for themselves. But we can pray for them and they will pray in return for us. Kaya po lagi po natin kung ito dadasal ako, nagdadasal ako, a separate beads of the rosary, I always pray from the beginning to the end, Eternal rest granted to the dead souls, O Lord, and let your perpetual light shine upon them. Kung ano ang bilang ng beads ng rosary, yun ang pinapinipray ko. Kasi po sila, they cannot really pray for themselves. It is us who can pray for them, and they will pray for us in return. Amen? So sabihin sa katabi mo, mahalin mo ang mga kamag-anak mo, umalis na. Huwag mo silang kakalimutan. <laughs> Amen. Purihin po natin ang Diyos ng buhay. Doon po sa sinabi niya dito ngayon, si John at saka son of man. Sino po yung son of man? Jesus. Si Jesus. Ngayon, kanina sinabi ko, pinagkukumpara nila. Ngayon, kinukumpara naman po itong dalawang ito. Hindi po ba? Si John at saka si Jesus. Okay, ang sinabi po dito ngayon, John neither came drinking and they said he is possessed by a demon. Okay, bakit po nasabi nilang possessed by the demon? 
Hindi kasi kumakain. Kasi kinakain niya locus. <laughs> kinakain niya yung mga wild wild honey. Hindi po ba? Pero maliban po doon na he is possessed by devil ano pong sinasabi niya. Hindi po ba? Pag ikaw ay, pag ikaw ay ang pakirandam mo ay galit ka. Anong nangyayari sa iyo? Nagsisigaw ka. Nawawala ka sa sarili mo. Pag ang tao nawawala sa sarili, ang sina- anong sinasabi ng tao? Anong sinasabi ng tao? Ay, may dala yan. May bitbitihan. <laughs> Ayun mo ba? Tingnan po lang niya. Tingnan po niya. Pag, pag, pag may, pumunta sa mga... If you're going to take the, the subway or sometimes doon sa kali may makikita kang mga ali, mga mama, hindi po ba? Makikita mo, nagsisisigaw. Pag ikaw, nakita mo nang nasa isip mo, sabihin mo totoo. Ang saya yan. May karga yan. Ano wag ang turnilyo? Hindi po ba? Lagi lang yung nasasabi yan. So, yung, sino pong nagsasabi na kay, si, si John ay possessed by the demon? It were the Pharisees and the scribes. Why? Why kasi sinabi lang nila, ang nagsabi yung possessed by the demons? Kasi hindi nila matanggap kung ano ang sinasabi ni Juan. They could not accept what John the Baptist was preaching. And he was preaching sa ating po dito. Prepare the way of the Lord. Make straight in the wilderness his path. Every valley shall be exalted, every mountain and hill shall be made low, and the crooked shall be made straight, and the rough ways is laid. Then you shall see the salvation of God. Bakit niya po sinasabi yun? Sino ang unang-unang kaaway ni John, ni Juan Bautista? Herod. Si Herod. Anong kasalanan ni Herod? Pinasawa niya yung asawa ng kapatid niya na hindi pa naman namamatay. Hindi po ba? Kaya sinab, ano po, ang, ano ang kasalanan ginawa niya doon? That was adultery. Okay. So, ano pa nang pinagsisigaw ni John tungkol sa mga parisi at sa mga pariseos? You grew the bite first. Utos kayo ng utos. Hindi naman niya sinusunod kung ano may nag-uutos ninyo. Hindi po ba? Mahilig kayong magbigay ng ganito, pero kayo ayaw niyong gawin. Dito ba? Narinig natin yan. So dito rin po sa gawain ni El Shaddai. Totoo rin po yan. Sabi nga po nila, sige, gawin mo yan. Ganito yan, ganito yan, ganito yun. Pag yung ginagkaso nyo, pang-anniversary na lang. <laughs> Unang-una, pupunta muna tayo sa choir. Ang unang inaatake sa gawain ay ang choir. Hindi ang fourth group. Why? Kasi it is the choir who brings the congregation alive. Pag ang choir, <laughs> tamimi ang congregation. Pag choir is vibrant, maganda ang dating ng congregation. Kasi ang choir, ang pagkanta ng choir, sila po ang nag, nagahakot ng tao at humihingi ng power ng Holy Spirit para bumaba sa kumusat sa community. Kaya, ang unang inaatake ng kalaban ang choir. So ngayon, sabi ko po, bakit choir ang unang inaatake ng, ng, pang, ng, ng kalaban? Sa uniform lang, hindi na magkasunto. Hindi <laughs> po ba? Aminin natin, uniform lang, hindi magkasunto. <laughs> It doesn't have to be the same. The color should be already there. Hindi po ba? Hindi naman isa sa ating pare-pareho kayo ng damit, yung kulay nandun. That is fine. Minsan naman sa ga- malaking gawain na, o oh, gusto kong style, yung nakaganyan. Sabi naman, gusto kong style, nakaganyan. So hindi na naman magkaka- magkakatugma doon, hindi po ba? So ngayon, ang pinakamaganda po, pag dumarating yung panahon na ganyan, mag-suggest kayo lahat, magbunutan kayo. Kung anong nabunot, yun ang sundan nyo. At least patas. Amen? Di po ba? Amen. Okay, so ano din po ginagawa namin sa episode? Lahat ng ginagawa namin doon, dinadaan po namin sa bunutan. Kaya walang masasak, walang, walang nagsasamaan ng loob. Kung anong gusto mo, ilagay mo. Kung anong gusto mo, ilagay mo. At pag nailagay na, magpe-pray lahat. 
bubunot ng isa, kung anong nabunot, yun ang susunodan. Which is patas po. Anong ginawa po nang, nung nawala na si Judas? Anong ginawa ng mga disipulo sila na iwan? Nagbunutan din sila para kapalit ni 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 Iskariote. Sino po ang nabunot? Si Mateo. Okay? So, wala pong masama sa pagbubunot. Amen? So, pag mas maganda po yun, at least patas sa lahat. Amen? Katulad niya, magpa, mag, 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 sugurado magpa, mag, mag uh, Christmas party kayo. Okay? So, kung ano mo po pagkakasunduhan niyo, maganda magbunutan. Amen? Purihin po natin ang Diyos na buhay. So, yung mga pari sa inyo, sinabi nila na si Juan ay possessed by demon because they could not accept what he was preaching. Make straight the way. Ano pong ibig sabihin ng make straight the way? Kapatid, putulan mo na kung ano yung masamang ugali mo. Kung mahilig kang mag-chismis, mag-chismis ka na lang ng mabuti, huwag na yung masama. Kung ano man ang sira ng isa, huwag mo nang pagsabi sa iba dahil ikaw rin eh, mas malaki ang sira. Amen? Amen. Ayan, make straight the way. Tapos sabi na naman po niya dito, uh, clear up the path. Linisin mo na kung ano ang meron sa iyo. Linisin mo na kung ano yung dinadaanan mo. Sabi nga po ng salita, bago mo tignan ang muta ng katabi mo, tignan mo muna yung muta mo kasi isang bakol na bak- 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 adobe ang nasa mata mo. Okay po? So before you clean up others' ways, linisin mo na muna yung sarili mo. Sabi nga po nila, eh, mahilig kang pakilang sa iba. Mahilig kang mag-aruga sa iba. Pero yung sarili mong bakuran, hindi mo naman kaya linisin. Hindi po ba? So, it's just, just like, you cannot give love if you don't have love. Amen. Amen? Purihin po natin ang Diyos na buhay. And the rock make planes. Ano po yung rock? Magaspang. Hindi po ba tingnan yung kamay ng mga katabi ninyo sa sobrang linis dito, magagaspang na yung mga kamay. <laughs> Makakapang. <laughs> Pero yung mga nag-o-opisina, malalambot ang mga kamay. Di po ba? Di po? Hindi uh, naman po lahat, of course. Pero, mostly like that. Okay po? So, make straight, ay yung make, make rap. Kung ano mo yung, kung, kung baga sa ano yung rap, yung kung meron tayo kung galit na alam natin na hindi maganda at sinasabi ng katabi mo, tanggapin mo. Kasi kung ikaw lang hindi mo aaminin na ganun ka. Di po ba? Pag sinabi ko kay Sister Rodeng, Sister Rodeng, napakasuplada mo. Pero sasabihin niya, hindi naman na ganun lang talaga ako. Sasabihin niya. Which is true. Sasabihin niya, ganun lang naman ako. Di ba? Pero Sister Rodeng, at least sinasabi ko sa'yo, suplada ka. Ayaw niyang tanggapin. Kasi sabi niya, that is really me. Yes or no? Yes or no? Yes. True. Kaya kung pag may sinabi sa iyo ang isang tao na alam mo, mahal ka niya, tanggapin mo. That is because siya na po ang nakakapansin kung anong meron ka. Kaya po sabi po ng salita ng tao, pag umarap ka sa salamin, sinong nakikita mo? O sarili mo. Pag nakita mo ang sarili mo, hindi mo sasabihin sa sarili mo ang pangit mo pala. Hindi <laughs> 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 mo ba? Hindi mo sasabihin ang pangit-pangit ko pala. Sasabihin mo, wow, ang ganda-ganda ko, ang gwapo-gwapo ko. Konting, konting ganito, ganito-ganito pa. Hindi mas, mas kaakit-akit ka pa. Hindi mo ba? Hindi mo ba? Hindi mo ba? So yung rock declaration po yung mga ugali natin na dapat natin bago. Amen? At pag hindi naman po natin mababago yan kung walang tao magsasabi sa inyo. At tulad po namin kaming mag-asawa, minsan pag mayroon akong ginagawa na hindi maganda, sa sarili ko maganda na, pero sa sister wife ang aking kritik. <laughs> siya ang aking unang, ay hindi lang po siya, pati rin dalawang bata. So, tatlo laban sa isa. <laughs> so, pag narinig ko na, lalo na pa, nagdadrive pa ako. Pag nagdadrive po kami, tatlo, apat ang aking GPS. <laughs> yung tatlo, sumasagot. <laughs> yung isa, hindi. Eh, yung may sabihin. <laughs> okay po. So, ngayon po na lang po tayo dun sa The Son of Man. Came eating and drinking and they say, look, he is gluten and a drunkard. Oh, gluten na po yung gluten. 
Matakaw. Sabi mo sa katabi mo, matakaw ka ba? Matakaw ka ba? Ang sagot, minsan. Okay lang naman kung maging matakaw pa minsan, minsan lalo ka kung gusto mo ka. Minsan, di mo na ginukuya ng gusto yung kinakain mo. Nung tala lang yung Ang mangyayari, impatso. Amen? So, he is a friend of the gluten. He is a gluten in the drunkard. Bakit po siya? Bakit siya nagiging gluten? Bakit sinasabing matakaw siya? Kasi kapatid, anong purpose? Bakit pumunta ang ating Panginoon? Kung ikaw'y kinumbida ng mga taong nagpapakain, hindi ka ba kakain? Hindi mo ba titikman, titikman kung anong pinapakain sa'yo? Hindi po ba? Kung halimbawa naman ang pinuntahan mo mga nag-iinuman, hindi naman po sinabi, just drinking, hindi po natin alam kung ano ang ibig sabihin nila doon. So, ang pinuntahan mo ay mga grupong nag-iinom, ikaw ay hindi iinom. Ano sasabihin ng mga pinuntahan mo? Ay, suklado pa. No, di po ba? So, <laughs> may yung sinasabi. Kaya, ano pong purpose bakit pumunta ng ating Panginoon? What is His mission? His mission is to serve and not be served. And at the same time, ang sinabi niya, I came for the sick the and not for the good. Di po ba? Sabi mo sa katabi mo, kapatid. Kapatid. Ikaw ang dahilan. Ikaw ang dahilan. Ikaw ang dahilan. Kaya pumunta dito ang ating Panginoon. Aminin mo, may sakit ka. Hindi physical. Spiritual. Amen? Lahat po tayo may mga sakit na spiritual. Amen. Lahat po tayo may mga pagkukulang. Lahat po tayo ay may nakakagawang hindi maganda pero ayaw nating aminin na masama pala. Amen? So ang purpose po ng ating Panginoon kaya pumunta na siya dito ay para sa ating mga makasalanan. Kung lahat po ay lahat po ay mabubuti, siguro hindi na pupunta ng ating Panginoon. Kung in the first place hindi nagkasala si Adan at saka si Eva, wow! Wala lahat tayo mga kasalanan, lahat tayo mga anghel. But history has to be kung ano nakatakda, mangyayari at mangyayari. A specific example po, nung kinuha ng ating Panginoon si Judas, palagay niyo bang hindi niya alam siya ang magtatakwa sa kanya? Alam, di po ba? Because that is what is written. It turned up at what feel. So sa buhay po natin ngayon, kung ano man po ang nangyayari sa ating buhay ngayon, yan ay nakatakda. Huwag ka nang magtanong. Sabi mo sa sarili mong, bakit ako nakalbo? <laughs> nakatakda. <laughs> nakatakda kasi ta, mga, mga kamag-anak ko, mga kalbo. <laughs> Pero yung mga kuya ko, makakapalang buro. Eh nakatakda talaga itong ganito ako. Di po ba? So bakit walang problema na? At least tipid sa lahat. Okay, di mo ba? Wala nang, wala nang tuwalya, wala nang shampoo, bimpula. <laughs> si sister wife na lang ang nagbugumpit sa akin. Grr, grr, tapos na. Okay po. Purihin po natin ang Diyos na bumay. Now, yung pinaka last part po, but wisdom is to be indicated by her works. Tama po yung sinabi ni sister Udeng. Salamat sister Udeng. Nagtugmanan ng atin na nagtugmanan naman tayo. Sino sa alam sino po sa pagkaalam ninyo ang humingi ng isang wisdom? Solomon. Si Solomon. The wisdom of Solomon is far beyond at wala na pong makukumpara pa sa kanya. Ano pong hiningi niya? By the way, Solomon was just only a young boy. Teenager lang siya nung maging hari siya, di po ba? Pero anong hiningi niya? Hindi ko kailangan ng karangyahan. Hindi ko kailangan ng pera, hindi ko kailangan nito. Ang kailangan ko ay isang karunungan para ma, mas mapag-serve ko ang tao binigay mo sa akin na pagsisilbihan ko. So, what does it mean? Nagpakumbaba po siya. So, for us to have that kind of wisdom, talaga pong dapat maging humility. Mag-humble tayo. Hindi humble ka. Humility. Paano mo po natin magagawa yung humility niya? Okay, yan po pag-uusapan natin ngayon. How can we have achieved that humility? Sabi mo sa takabi mo, kapatid. 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 
Sabihin mo sa kapatid mo, kapatid, kapatid, pag nagdadasal ka ba, lumulukod ka ba? Lumulukod ka ba? O nakaupo, o nakahiga, o nakatayo. Okay, what is the difference between that? Sabi po sa atin, you can pray anytime, any place, anywhere, any position you want. As long as it is the heart and the mind is together with your whole body giving surrender to the Lord. Okay? But, but, sabi niya po dito, the first step, Jesus himself, when he prayed, he knelt. Nung nagdasal siya, lumulungan siya. Di po ba? At nakatipa. So ngayon, tama yung sinabi natin kanina, because sabi nga po ng tao, generation to generation, <coughs> nagbabago. But if you are going to be following Christ Himself, we have to follow Him when He prayed, He knelt down. siya. Ano pong significance ng lumukot siya? Humility. Humility. Amen? Kaya po, tignan po ninyo yung, ikukumpara lang po natin, ano? Uh, we Catholic, when we go to church, we sit down, we kneel, we stand. What is that purpose? It depends upon the situation, what we are praying for. Di po ba? Now, kalimbawa naman yung mga kapatid natin, mga Muslim, what do they do? When they pray, they stand, and they put their head to the ground. Ang mga kapatid naman po natin, mga Wudyo, anong ginagawa nila? Di <laughs> 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 ba? They are knocking their head on the wall. Yeah. <clears throat> Pag nagdasal po nila. It's a wailing wall. Okay? Hindi naman nila inuwailing. <laughs> Hindi naman nila inuuntog. Ginaganon lang po nila. So, ibig sabihin po nun, the way we pray is a reverence. Kasi yung pinagdadasalan mo, kinukinoconsider mo talagang siya ang Panginoon mo, give the exact reverence. Okay, ako, bumisang tamad din po akong lumukod, lalo na kung wala rin paglulukuran. Masakit sa to. Mas pinapakinggan sa kasiyo ko. O di po ba? So if we can, ano po, hindi ko naman sinabing gawin nyo, but if we can do it, do it. Sabi nga po dito, Luke chapter 2 verse 41, Then he went up from them about a distance of a stone's throw, knelt down, and prayed. Di po ba? So, ang purpose po ng pagninil na yan is for us to have that humility. Amen? So, pray po natin ang Diyos na buhay. Pamalo so, ang gusto dapat natin gagawin din. Pag nagdadasal ka rin, minsan, tumitingin ka rin sa langit. Hindi naman, oh, wala naman langit, bubong yan. Eh. Di ba? Kisa niya. Pero, close your eyes. Parang na. Okay? Okay po. Pag nag, uh, when we kneel, when we pray, we have to kneel down. We, we, we show reverence as a, a respect. Pero pag nagdadasal ka naman, minsan, itaas mo rin naman yung puno mo, tinitignan mo rin naman kung sino pinagdadasalan mo. Eh di mo alam pala, yung pinagdadasalan mo ay pala ay kalaban na, so hindi mo rin alam. Eh dapat, beware ka rin sa sarili mo kung anong pinagdadasalan mo ay alam mo kung sino. Amen? At to, sabi nga po ng, let's give an example. Bakit kayo mga katoliko? Sabi po ng iba, Mahilig kayo magdasal sa mga statwa. Sa mga statues. Bakit Diyos pa sila? Di po, sabi, sabi ng iba yan. Di po ba? Sabi ng mga ibang denominations. E ngayon, yung mag may pahalik-halik pa kayo. May pang ganun-ganunas pa kayo. Sabi nga, di po ba? Narinig natin yan. No? So, yung mga kapatiran natin na hindi nila alam kung anong purpose nung ginagawa nila, sila po yung hindi nila alam kung ano. We do not sinasamba yung mga santo, yung mga statwa. They are just like, kung sabihin po natin, a remembrance for us kung anong kabutihan ginawa nila. Pero it's not the statue itself na sinasamba mo. Reverence lang po binibigay natin sa kanil. Paalala. Just like, kung halimbawa, halimbawa gusto mong maalala ang magulang mo, pinakamaganda may picture ka nila. Di po ba? So, ganun din po yung mga santong yan. Kung anong mabuting ginawa nila, yun ang ating sinusundan. 
Amen? Hindi yung mismong rebulto. Sabi nga po ng ating sa, sa Ten Commandments, huwag kang gumawa. Never make images. Okay? Hindi po ba? Huwag mong sasambahin ang mga rebulto. We don't samba-samba. We only make reverence. Amen? Purihin po natin ng Diyos na buhay. Amen. Kapag nagdadasal ka rin minsan, ibuka mo rin yung mga mata mo at tumihin ka rin sa langit para lang Lord sa'yo po yan. Hindi yung Lord sa'yo po yan. Sino yung nandun? Sino yung nandun? <laughs> <laughs> yung nandyan, di ba ba? Yung nandyan, dapat doon. Amen? Purihin natin ng Diyos na buhay. Pero so, pangatlo po nga pang natin na gagawin na dapat, pag nagdadasal din tayo minsan, Yeah, close your eyes, but there's conviction. Amen. Dapat pag nagdasal ka, kung ano ang dinadasal mo, inaangkin mo na ang totoo at naangkin mo na. Kasi pag nagdadasal ka, Lord, bukas nawa ay makabayad ako ng utang. Saan ako po po ng pambayad? Oh? Lord, saan nawa bukas makapasa ako sa exam? Hindi naman ako nag-aral. <laughs> O, di po ba? <laughs> Yan eh. <laughs> so, pag alam mo, nagdasal ka ng Lord, nawa, makabayad ako ng utang bukas, pero alam ko, may pagkukuhanan ako dahil bibigyan mo ako. So, ibig sabihin, positive. Let's just always be positive and not be negative. Amen? So, sabihin mo sa katabi mo, kapatid. Kapatid. Tandaan mo, Tandaan mo, hindi ako uutang sa'yo. Hindi ako uutang sa'yo. Eh, hindi ako sa'yo. Purihin natin ang Diyos ng Diyos. Alimbawa rin po ginawa ng ating Panginoon yung binuhay niya si Lazaro. Hindi po ba? Kung natatandaan ninyo. Hindi niya sinabing, Lazaro, lumabas ka. Ano sinabi? Lazarus, come out! So, ibig sabihin, sumigaw siya at may conviction. Kaya dapat, pag narinig ka, nagdadasal ka rin, may conviction din na inangkin mo na kung ano ang hiniling mo ay nasa'yo na. <coughs> Amen? Amen? Para walang pagdududa. Kasi sabi nga po ng salita, ang kalaban parang roaring lion yan. Hindi ka humihinging, eh, pag, pag may, eh, two things paghingi po natin, it's neither ang kausap mo ay malumanay o ang kausap mo ay hindi nakikinig. Pag ang kausap mo ay magandang kausapin, siyempre magsasalitaan ng malumanay. Pag ang kausap mo naman ay talagang hindi na akong makinig, sisigaw ka! Bay! Bigyan mo nga ako ng pera! Hmm, sabi nyo, eh, ito naman kausap ko, wag mo naman, sige, pwede bang makahingi? <laughs> Yan po yung difference. Hindi po ba? Sa, 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 yung sitwasyon natin, dapat kung ano ang tugtog, siyang saya. Amen? Hindi mo kakausapin ng, ng, ng malakas yung taong alam mong malumanay. At hindi mo naman kakausapin ng malumanay yung alam mong maingay. Amen? Purihin po natin ang Diyos. And finally, <laughs> Sabi mo sa katabi mo, kapatid, tandaan mo, iisa lang ang puso mo, ingatan mo yan. Kaya dapat, bago ka magsalita, isipin mo muna. <laughs> Amen? Ito po, ang sabi niyo po dito, uh, John chapter 17 verse 1, After Jesus finished saying, He looked up up into heaven and said, Father, the hour has come, give glory to your Son, so that your Son may give glory to you. So if you po sabihin, lahat po ng ating mga kinakausap, dapat respetuhin po natin. Kasi, kung lagi mong iniisip, mas marunong ka sa kanila, kapatid, ang isang paa mo nasa buhay na. Dahil hindi mo alam ang kausap mo ay mas magaling pa pala sa iyo. Amen? So to make the story short, sabi mo sa katabi mo, kapatid, huwag kang maging abogadong husgado. Diyan sa jury. Yung nakaganyan na mayroong nakatakip yung mata tapos may timbangan, may puba. So, huwag kang maging ganyan dahil hindi mo rin alam, ikaw rin pala meron. Amen? So, respetuhin po natin ang ating mga kapwa. 
Kahit anong itsura, kahit anong meron sila, respeto ang kailangan. Sabi nga po, kung gusto mong re- kung ayaw mong gawin ng tao, ang ayaw mo, huwag mong gagawin sa iba. Amen? The golden rule. Kung gusto mong, kung gusto mong itreat ka ng maganda, mag-treat ka ng maganda. Amen? Dahil po, sabi din na nasalita, kung ano ang Bruno, ay siya bunga. Amen? Purihin po natin ang Diyos. And finally po, and finally, which is, which is, uh, itong ating na, uh, na sharing natin ngayon, ang pinakalesson po natin gagawin dito, sabi mo sa katipinan, kapatid, huwag ka nang magkumpara sa iba. Huwag ka nang magkumpara sa iba. Dahil ikaw, dahil ikaw, dahil ikaw, ay iba, ay iba, okay sa iba. Okay sa iba. Panatiliin mo at angkinin mo, maganda ka at guwapo ka. Anak ka na. <laughs> I would just like to share, uh, share lang po dito. Uh, finally po, finally, yung aming bahay ay nabenta na. Pag-closing na po kami a few days. At kami po'y nakalipat na sa bagong bahay. Uh, we are closer to Bayon now. Na lagi ko pong pinagdata sa noon na sabi ko, Lord, uh, kung kung kami bibigyan mo ng pagkakataon makalipat ng bahay, I want to go closer to Bayon. Uh, kasi another city na po yun. Eh. Ang, ang sabi ko, kung bibigyan mo kami ng pagkakataon at yung pahintulutan din, gusto namin dalhin yung gawain sa Bayon. So ngayon, binigay yung bahay, malapit sa Bayon. At tulad nung napanaginipan ninyo, yung panaginip po rin po nangyari, pinakitang bahay sa amin puti, Wow. Yung bahay namin puti. Wow. At malapit sa bayon. Alam ko, White House na. <laughs> <laughs> Hindi pa naman po. Pero at least, at least, ang kainaman lang po is talaga kung ano yung pinagdasal namin, kung anong napanaginipan ko, siya rin po ang dumating sa amin. At lagi ko po rin sinasabi noon sa inyo na uh, totoo po yung mga panaginip natin, nagkakatotoo po yan. Kasi they, they are just the way. Tignan ninyo anong nangyari kay Joseph na naginip siya yung sinabi ng anghel sa kanya gisingin mo ang magtay na dalit mo sila dumayo kayo kasi may gusto pumatay sa kanya so dreams yan po ang pahiwatig ng ating Panginoon na nagpaparandam sa atin ngayon pinakamaganda maglistahan din po kayo ng mga panaginip ninyo kung hindi man po mangyayari ngayon in the long run mangyayari po you have to record them Amen? Kung kung meron tayo kayo lang po. Kasi minsan, um, yung mga panaginip na yan, hindi natin alam na mga mensahe pala na sa atin ng ating Panginoon. Katulad din po yung pagiging citizen ko dito sa Amerika, pagpunta ko sa Amerika, paano ako nagkaroon papel sa Amerika, I saw everything in the dreams. Kaya ako sinusulat ko po yung mga yan. At lately nga po, pag ako'y nanaginip na lumilipad, Surely, lilipad ako. Parang parang po yung masama ang panaginip. Hindi, pag masama na ang panaginip, don't look it on the other side. Look on the positive side. Positive side. Kasi pag, kung ang panaginip, let's say, panaginip mo, actually, na panaginipan ko, naging baldado ako. Kasi ko, sabi ko, Lord, you will not. Ayan, you will Hindi mo ibibigay sa akin yan dahil alam mo, kakampi kita. So, pag, pag, pag pinocus mo yung negative side, yun ang tatanim sa utak mo. So, it should be more on positive. Okay, positive side. Pinagpupray ko na yung mga at bagun pag mangyari. Yeah, that's right. That is the most uh, best way to say. Lagi natin isipin na, sabi naman natin, Panginoon, I will be with you until the end of time. At ang sinabi po nung ini Gabriel ni Maria, with God, nothing is impossible. So tayo mga manggagawa ni El Shaddai, dapat ganun din po tayo. With positive attitude. Nang lahat ng mga imposible kay, kay Lord ay imposible. Amen? Tingnan po niyo anak ni Sister Joy. Ilang taon na. Alam po natin, may sakit si Joy. Ganun tingnan niyo. Ay, si Lord po. <laughs> tingnan, tingnan niyo. Si Nanay Pulay. Kamuntik na nalit siya yung kainin niya na ano, na magaan siya yung unyay. Tapos di ba, binigay ko sa yung kainin. Mm-hmm. Si Sister Pita. Pita po, di po ba? Oh. Si Lord po nagdasal niya. Yeah. <laughs> si Sister uh, Ching, uh, Ching from uh, St. Bridget. 
Kilala po ninyo yung kasama ni na Sister Heidi? Ano? <laughs> yung nagka-cancer yun sa... Sir Linda? Si Chit. Chit. Di ba wala na? Si Chit. Okay. Okay. Noon, wala na. Yung nalang at, at least, yeah. umabot pa rin po siya ng uh, mahaba-haba ng mga. Okay. Okay. Naka, Nakauwi pa po siya. Doon. At least, nakapiling na yung pamilya. Hindi rin po sa Australia. Ang right to pray. Kasi lang ulo ni Jack. Umatin ka. Ay, maraming tanong sa akin. Naroon na ngayon. Mag-divorce na sila. Ayaw nyo. Ayan na. Kaya ako pray natin. Pray, pray, pray. Ginigamit ko kayo, Brother Alex. Hindi po. So, ano, may problema po si Tony? Mag-divorce. Ay, hindi matutuloy. Ayaw niya magtatanong, magsasabi, sasabi ko. Ay, hindi matutuloy yung divorce. Sabi ko, mahala sa kasabi. Masa mag- Masa mag- lang, sabi ko. Pray po tayo. Pray po tayo walang... It will be okay. Hindi matutuloy yan. In Jesus' name. <laughs> okay po, let's all stand up now. Kalapitin mo yung katabi mo. Sabi mo sa kanya, kapatid. Kapatid. Anong hinihiling mo ngayon sa Panginoon? Ikaw, anong hinihiling mo? Financial blessing. Ask for conviction na talaga pag hiniling mo. Kung anong hinihiling mo, ang hinihiling mo na nandyan na sa'yo. Dahil yan ang gusto ng ating Panginoon, maniwala ka. Amen? Amen. Okay. Ayong mga choir, kapag kumakanta po kayo, tawag kamay tayo. Tayo po natin sa congregation ng gawakan kamay po tayo. I'm going to sing this song. Ayaw ko kung magpikitsayin ng mga mata. Open your eyes and sing with the choir. Because mga maganda po na kanta gito. Amen? Amen?
po minsan na kayo po ay inyong kinatagpo dito sa inyong badal na gawain. Now, eh, Lord, samahan po nyo kami lagi para na sa ganun po, Lord, kung ano po ang aming natututuhan, kung ano po ang aming napapakinggan. Ito po ang lahat ay tumimo sa aming mga puso at isipan, maging gabay sa aming pang-araw-araw na buhay, patungo sa buhay na walang hanggan. Inaamin naman po namin, Lord, wala po kami magagawa kung kami mawawalay sa inyo. At alam naman po namin, Lord, dapat po kayo sa inyong mga pangako na ang sinabi mo, kami po'y maghanap, kami makakakita. Kami maghingi, kami po'y magbibigyan. At kung kami kakatok, kami po'y pagmumuksan. Sabi mo rin po, Lord, basit ko nung aming hilingin sa pangalan mo sa amang nasa langit, ito po'y aming angkinin na aming pong natanggap. Kaya Lord, itinataas po namin lahat ng aming mga daladalahin. Tinataas po namin ang aming mga kapatiran na nakahiga sa panig ng karamdaman siya sa pangalan mo, Lord. Sa pangalan mo, Lord. Sila po ito yung pinagaling. Sa mga kapatiran po namin, Lord, na dumadaan sa mga problema, legal, spiritual, physical, financial, alam po namin kayo lamang po ang makakasagot sa lahat ng ito. Itinataas po namin lahat sila na naway, Lord. Kayo po ang mamamagitan sa kanilang mga kung ano mong meron sila. Kipuin mo po ang lahat ng mga tao involved na magpakumbaba at pagmamahal ang maghari sa bawat sa kanila. Dahil sa pagmamahal naman po, Lord, nagkakaroon ng kapayapaan dito sa mundo. At lalong-lalo na, Lord, itinataas po namin ang gawain ninyo dito sa Flashing Cell Group. Patuloy mo pong samahan, gabayan, patnubayan ang bawat isa sa kanila. Nagsaganan po, Lord, patuloy po nila kayong sambahin sa spirito at katotohanan. At kanilang ma-share sa iba na wala pa sa inyong ubasan ang kanilang pagpapalang biyayang natatanggap na nang bumula sa inyo. Alam po namin, Lord, kayo po ang aming great provider, kayo po ang aming great healer. At tinataas po namin ang aming mga prayer requests sa inyo. Na bago po namin isinulat, Lord, alam mo na kung ano ang aming mga kahilingan. Naway, Lord, bigyan mo po kami ng sapat ng kalakasan ng loob. Kalakasan para kami po'y maniwala. At kalakasan pa rin kami magkaroon ng pag-asa. Na sa tuwing salita namin, tuwing akbang namin, tuwing lahat ng ginagawa namin, Lord, Ikaw ang maghari sa buong katauhan namin. Dahil alam po namin, Lord, tapat ka sa inyong pangako na sinabi mo, I will never leave you or I will never forsake you. Believe, believe, and believe. And this we ask in the mighty name of our Lord Jesus Christ and with the power of the Holy Spirit and through the intercession of the Blessed Virgin Mary and of God with the glory in Jesus' name, we all pray. Amen. 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 Let's give thanks to the Lord.
Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai. Age to age, you're still the same. By the power of the name.